这个皮皮虾漂亮吗？你别看它这么漂亮，它在水里出拳的速度堪比子弹打出去的速度，手要是被弹到就直接爆毁了。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。今天咱们来搞一期非常厉害的皮皮虾，雀尾弹蓝虾，这颜色是不是超级炫酷？这皮皮虾呢，我已经找了有一年时间了，一直都没有找到。之前难得遇到一只，结果被老板养了两个月，还死掉了。不过阿俊帮忙我找了几只，而且还是从别人手上抢过来的。昨天晚上半夜三更就已经到我手上，还活蹦乱跳的。所以呢，我就先把它寄养在蓝仙国际那边，不知道有没有睡着。走，赶紧过去把它给提回来吧。帅哥，帅哥，啊！我昨天呢，塔拉家呢，在这里啊，活力还可以哦。我今天带我去拍了。上回你这里养了一只，不是死掉了吗？所以我今天这个找了很久啊，开玩笑，人家不卖了，然后我硬是搞过来了，帮我打包起来啊。可以，要不要打养啊？不用打养，可以可以，今天不打养，直接捞进来，水装一点，拿回去。雀尾螳螂虾已经拿回来了，幸好都没有睡着，还活蹦乱跳了。为了做对比，那我还特意买了两只咱们之前做过的七彩皮皮虾，也就是日本吃子虾菇。有兴趣的小伙伴可以去看一下那期，不是，有兴趣的小伙伴可以去看一下那期视频哈。太活跃了，太活跃了！你们应该也注意到了，除了七彩皮皮虾，这两种的颜色也不太一样。但是呢，它们附着的颜色都一样。其实呢，它们不是两个品种啊，它们是一公一母。深绿色的这只呢是公的，而这种黄褐色的是母的。另外，公的明显比这个母的也会大很多，而且颜色都非常的艳丽。特别是这个尾巴，真的很像孔雀的羽毛。我估计就这个原因，因此得名雀尾塔拉虾。和它长得很像呢，还有棘尾齿子虾菇。棘尾齿子虾菇的尾巴这个部位，它会高高的隆起。你别看。看它们长得这么漂亮，它们极为好斗，个性凶残，而且领域性又很强，特别是捕食的时候非常的凶猛。在水里面，这两对大鳌的攻击速度相当于子弹打出去的速度，贝壳随便就被打碎了。而且这个钩还特别的锋利，鱼啊虾啊被一抓就碎了。不过这个皮皮虾实在太漂亮了，我越看越喜欢，都有点不忍心吃它了。没办法，实际上咱们是美食博主了，希望大家能够随两个币作为三战会，我在这里替他谢谢大家了。那皮皮虾咱们走着，给它稍微冲洗一下就可以了。哎以前做这个七彩皮皮虾的时候，觉得它很漂亮。当我看到这个雀尾螳螂虾的时候，我就觉得七彩皮皮虾逊色了好多。你们觉得是这个公的好看呢，还是这个母的好看呢？弹幕可以扣一下哈、哦。那今天主要是为了试吃，原汁原味清蒸是最好的。所以呢，我今天决定呢，拿两只做椒盐，剩下全部清蒸了。那这两只公的拿来做椒盐，剩下的这六只加一点生姜，直接上锅蒸。因为今天这个虾非常的精致、漂亮、有声味，所以呢，我为了迎合它，专门买了一口非常精致的小锅来清蒸它。先来一盆八二年的自来水，有条件的小伙伴可以加矿泉水哦。来个价值，蒸汽给它放进去，加下锅，哐当盖起来。你们觉得今天这口锅它够不够精致？跟这个虾是不是超级无敌的？来，弹幕告诉我，我们现在去做一下椒盐了哈。锅热到油，炸东西油要多一点。好，这个螳螂虾给它裹一下粉，油温够高，皮皮虾就要卸锅炸。哇，爆锅了，爆锅了！因为它的皮皮虾里面很多水，水分出来油就会爆起来，特别的危险。拿个东西挡一下，完蛋了！刚才忘记用竹签来串一下，让它直直的炸一下卷起来。等下摆盘就不好看，炸一下这个颜色也变得黄黄的，没有刚才那么绚丽的好看了。哎呀，真丑啊！可以了，拿出来给它控一下油，真的是白富美变成矮矬穷了。再炸一点面包糠，等下摆盘用哈。可以了，给它撒一点到盘子底下，把这个丑的要死的虾摆过来。再撒上半的辣椒，再点一点石螺草。OK， 这个虾熟了以后真的太丑了，不是我炸的丑，它清蒸出来比这还要丑。我现在都严重怀疑这个虾能不能吃了，这个清蒸的真的丑爆了。你看这个颜色，长长的。像什么？你们自己脑补，我就不说它像什么了。那、啊、这个日本池子虾菇还好一点，颜色还会好看一点。不管它了，我们准备开吃哈，应该不会享年十八岁啊。先来杯八零的清酒压压惊啊。OK， 我先给你们整一只这个清蒸的哈，来，掐头，去尾，然后留中间。来，你们再脑补一下，我都看不下去了，肉给它剥一下。硬啊，硬脆硬脆的，你看这个肉的颜色，然后来好煎一点。哎呀，这里面还有膏的样子。来，不要怕啊，粉丝先吃。嗯，挺好吃的，但是没有很惊艳，没有斑马虾菇跟富贵虾好吃。嗯，感觉鲜甜味少了一点
，肉质的口感挺嫩的。你看这个下头也都没有东西，试一下这个大熬哈，不吹不黑，这个大熬里面还挺有肉的。嗯，这个大熬里面的肉好吃啊。嗯，这个熬里面的肉吃的会上瘾啊，很嫩很香，有点像在吃螃蟹，但比螃蟹好吃太多了。嗯，身上的肉不怎么样，但这个熬的肉无敌了。再来试一次这个母的哈、哦。嗯，身上的肉都差不多。其实吃皮皮虾可以先这样给它捏一捏，然后抖一抖，直接整根这样子扯下来。哎呦，哇，爽！我怎么感觉母的比公的会更香一点？先来试一下这七彩虾菇哈，这个熬的肉也挺多的。嗯，太少了，顶不住味道。但这个熬的肉都非常的嫩，这下这个身上的肉是不是我们熟悉的味道哈？以前吃这个虾很香，香味非常的浓郁。嗯，哇，好吃！它这个味道跟我们本地的虾菇不一样，本地的虾菇味道是比较清甜，它这种味道是比较厚重，香味比较浓郁，比较厚重。我感觉日本池子虾菇身上的肉会更好吃一点，但雀尾塔拉虾的熬真的非常的惊艳，非常的好吃。OK， 那接下来试一下这个椒盐的，椒盐的，忘记换椒盐了，我的天，赶紧给它撒上椒盐，椒盐本来要热热的撒会更香。来来来来来来，抽是抽了一点，我试一下会不会非常的酥脆哈，整只啃吧。嗯，它这个熬好硬哦，差点把我牙齿都给咬掉了。嗯。香，嗯，怎么我感觉炸完以后甜度提升了，很香很甜，嗯，可能还要炸久一点，它这个壳还是有点硬，因为它这个壳很厚啊。这壳没有达到我理想的状态，酥脆的那种感觉，吃起来不太行。嗯，这个肉更甜，主要是因为这个油炸的把这个水分逼出来，这个清蒸的水分比较多，所以没有那么甜。皮皮虾来这样子炸的做椒盐很好吃，我改天要去买几斤小的本地的皮皮虾来炸一下做椒盐。那剩下留给摄影小哥尝一下哈，我们现在来做个总结哈。我个人觉得雀尾塔拉虾它更适合拿来做观赏，不适合拿来食用。不过呢，它那个大熬的肉真的非常的惊艳。如果吃的话，我建议就吃这个七彩皮皮虾就可以了。这个七彩皮皮虾挺好吃的，它的肉味更紧实一点，香味也会更独特、更浓郁一点，跟我们本地的皮皮虾不太一样。OK， 那我们这期在这边就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。顶级熬虾钙化，今天你们只要点个赞就可以安心的靠它下饭了。这种饭在饭店每个一千五百块钱是下不来的。Hello， 大家好，我是你们的长庚，欢迎来到本期视频。今天咱们又来盘熬虾，不过今天这个熬虾可不得了，它可是带着这个氧气泵从浙江坐专车来到福州这边的，花这么大的力气就是为了让它好好活着，能够跟你们见最后一面。只可惜这两只等不到跟你们见最后一面，它已经先走了。其他都还活着，这种熬虾在市场上是买不到活体的。但是冰冻呢，咱们之前有盘过一期，就是这个东海龙王李海老。今天呢，必须要给大家更正一下哈、哦，经过多方的考证，咱们之前做的那个东海龙王，也就是今天这个熬虾，它应该不是李海老，而是皱甲后海熬虾。李海老呢是下模后海熬虾，他们呢都是属于海熬虾科后海熬虾属，所以呢长得非常像。上次说过，还有一种也是产自东海的熬虾，它也是后海熬虾的一种，它的中文正式名叫红斑后海熬虾，最大的特点就熬上有红斑，因此而得名。里面就是。想不想看？想看的话，记得点赞，我一定找机会给大家盘一期。其实呢，后海熬虾咱们还有做过一种，就是这个新西兰熬虾，中文正式名茶氏后海熬虾，拉丁学名巴拉巴拉巴拉。老铁们都知道，咱们之前还盘过
后另外一种鳌虾，你们可以帮我打在弹幕上。不过呢，它不属于后海鳌虾，它是属于海鳌虾属。今天这个皱甲后海鳌虾呢，它的辨识度很高，因为它的颜色十分单一，全身包括这个鳌足都是呈现出这种均匀的橙红色。它呢是我国产出的后海鳌虾中体型最大的一种，而且卖的巨贵，这一斤呢不算运费，要七百块钱。主要呢分布于我国的浙江沿海、台湾沿海以及日本南部沿海，生活于水深两百到四百米的泥沙质海底的礁石区，会在礁石或其他遮蔽物中寻求躲避。不过呢，你们再怎么躲也没有用，还是要落在我这个海王的手上啊！所以呢，趁他们还有最后一口气，赶紧送他们上路。先把这个熬虾用水给它冲一下，很干净。稍微冲一下就可以了。哇塞，这只好像还报纸了嘞！接下来给它放到冰水里泡一下，把它冰死掉。今天我准备做熬虾盖饭，又是盖饭界的天花板啊！不过呢，刺身我得先试一只哈，试一下看跟我们之前冰冻的有没有什么区别啊？把这个头给拧下来，哎，这个头得留着哈，等一下有大运输啊。这个活的虾哈，不比那个冰冻的，冰冻的很好剥，这个活的不好剥，它肉会长壳子。这个呢，就跟杀龙虾一样的杀就可以了。我把中间这条肉给它取出来，那把刀好高一点。哇塞，这个肉很漂亮哎，晶莹剔透的。这根虾线也把它给取掉，完美。来吧，粉丝先吃。哇、哦，好鲜甜啊，而且呢略带一点咸味，口感呢又非常的爽脆，好吃，超好吃。嗯，比挪威海鳌虾好吃很多，一点腥味都没有。但是呢，它跟我们之前冰冻的比一下，味道跟口感完全不一样。你看哦，冰冻的肉是呈这种杨枝白的，没有今天新鲜的那么晶莹剔透。而且冰冻的它吃起来的口感会更黏、更糯、更细腻，有点奶奶的，像花椒过一样。这种活的呢，它吃起来会更清爽，口感会更爽脆。我剥一只给摄影小哥试一下哈、哦。鲜甜爽脆，沾一点三葵刺身酱就试一下，我估计会鲜到爆。哇，太爽了，太棒了，口感爆炸！现在我要把这些肉全部给它剥出来，然后剩下的这个壳啊，还有头啊，又还能熬一锅非常鲜美的味噌汤。来配一下我们的盖饭，绝了！想想不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。肚皮先给它扯了，哇，这个很好闻。这条虾线给它取一下，你看这个虾头里面还有很多的膏跟肉。OK， 那我们先把这个虾头跟虾壳放进熬掉味噌汤，虾壳、虾头给它入锅，然后注入八二年的清水，开火放在那里慢慢熬。我们去做一下盖饭，先把这个虾肉给它切碎。给它铺到这个饭上面来，你别小看这一点点啊，这里面得大几百块、上千块钱啊。然后我还留了一整根完整的，没有切掉啊。先来打个无菌鸡蛋，我们只要蛋黄，不要蛋白，这样抖来抖去，抖两下，哎，蛋白就流光了。然后给它放到这上面来 ，OK， 非常漂亮。然后这上面再搞一点蟹子。增加一下口感，撒几根海苔丝，再来点葱花，最后再点一朵三色堇，完美，搞定。这个虾头也熬得差不多了，哇。胡木给它撇一下 ，OK， 然后来一碗清酒，再来点味噌，这个味噌酱很香，给它搞融化掉，是不是有点丑啊？不过这个东西是真的香，这个其实就黄豆酱，越熬越香啊！放在那再熬一会我们去切一点配料，切一点葱花，再来一点大葱，最后再切点豆腐啊！功夫不行了，别这样子切哈。这个味噌熬得好香啊！来一丢丢鸡精就可以出锅了。这个也太香了吧，汤多搞一点，这个好东西。再来个虾头，点缀一下吧，完美！哇，太香了！啊，绝了！我先喝今天。今天有这么好的汤，八年的清红酒又可以省了。这个我喝过了哈，不过没关系，这个才是今天的重点啊！来，先给你们整一口，先给它淋上三葵刺身酱油，搅拌一下。哇、哦，这碗饭我跟你们说绝了，在饭店没有一千五真的下不来，光成本就快上千了。来，嘴巴张开，粉丝先吃。哇、哦，绝了，好香哦，海苔很香，然后搭配上这个虾肉嫩脆的口感，超好。嗯，我不知道该怎么去形容它，就是好吃，又香又鲜。嗯，超满足。哦，这个新鲜的熬虾跟冰冻的熬虾差距太大了。哇，先搞一口汤，搞一块豆腐。
，酱香味十足。这个汤就是要趁热喝，嗯。这个它热热喝起来就是爽，就那种冰冻的熬虾哈。高情商的时候啊，就是发酵了、熟成了；低情商的时候啊，就开始腐败变质了。还是这样子新鲜的，吃起来爽啊！嗯，肉质爽脆，糖芽又鲜甜。哇，这一碗干进去很饱哎！别看这个碗这么小，其实还挺大的。该忘记舀点出来给少爷小哥吃。少爷小哥今天话是没得吃，只能干味增汤了。不过这味增汤也很好喝了。嗯嗯嗯，<笑>实话嘛。今晚的宵夜有点撑啊！哇，喝汤，嗯，哇塞，一大桶香辣味，嗯，熬了这么久，它的肉还是很甜哦，非常完美，嗯，今天这个钱花的值。哇、哦，就这种大葱跟小葱融合在一起，非常的香。然后搭配上这个豆腐嫩嫩的口感，绝绝子啊！我还想再喝一碗这个热热的味噌汤，先做个总结吧。今天这个皱甲熬虾可以说是我目前为止吃的最好吃的熬虾了。这活的跟冰冻的虽然说差距很大，但两者都非常好吃，只是风味不一样。我个人呢更喜欢活的这种清爽的味道，爽脆的口感，而且鲜甜中呢还带有点咸。而冰冻的呢，它味道比较厚重，吃起来的口感比较黏，比较糯。有机会的小伙伴呢可以对比一下，就非常的明显。那么这期的视频做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。今天抓两只不知名的龙虾啊。哎呦呦呦呦呦呦！太活跃了，还真的抓不出来啊！看你往哪里跑！哟，抓不到，不要吃了，晚了，难吃。两只够了吗？我海鲜化掉这么多。哇，这个虾很漂亮。记得打眼啊！来了，不科学啊！我抓的满活都是啊。啊！来，老板，记得来。对，很猛的，他是个家人的。很猛，你少不拉妹，就会爆你。啊！哦，对，今天就是因为这个龙虾很稀有，所以有机会，对，就把我们几位大佬请过来了。很猛，非常猛，越养越凶猛。真的好，我们这次又聚首了。对，今天我们去搞了一件特别的一种食材，这个龙虾。不吃龙虾。啊，不吃龙虾。嗯，只是做过了，你就知道是不能减。对，<笑>好吃就行。我今天还有奶爸在场。啊，对，所以我们今天还有特别的小嘉宾，卢西。他老妈去恰饭了，我现在这样。五条悟很忙啊，所以今天就没来。确实，嗯，小珍在蹭饭，女生带娃，没有办法为他展示厨艺啦。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
，呃，总指挥，把龙虾哦，这已经分开它了，头呢我们再来煮汤用，肉我们全部待会全部收集起来哈，好，你小心点啊，来做意面。因为小朋友在旁边，我们尽量过来一点点。啊，要血，不要等下你这个都很棒。你看，肉在动，看到没有？真的在动。神经还在晃。哇、哦！可以拿吧？对，可以，不要动。看这肉还在动，就是鸡，这就是神经还没有死，还没有死。没有死嗯、这就是新鲜。先把这个。开完边后放旁边去哦，我要处理一下头的部分，必须就没有用。还是上回那个糖煮龙虾也很好吃。对啊，还不要挖吗？不用，没事。哎，爸，你在这里干什么呢？这个虾线，这个是它生殖线吗？生殖线，生殖线，对，生殖线，公的，生殖线。脱壳了哦，要脱壳了，要脱壳了，马上要脱壳，如果再养一段时间就脱出来了。哦，会翘来翘去是不是？这种不需要这样，来剪一下。不要剪，这完全没有来。那种，哇，剪刀又撩两条。啊，这是我们刚刚直从海里面捞的，立刻加点盐巴下去。叫啊，叫啊，不会，不会，他们很乖。长期吃过，特别重要。啊，我们再来冲一冲，尽量把它血液冲掉，要记得要清干净。我们这边龙虾差不多好了，我们先准备好冰水。打开它们，呜呜，冰镇一下，它才能够更修爽。这龙虾差不多，冰了，冰冰了。尾巴还剥下来的时候，压它一下，这样子剥得了。满满的肉啊！哦、哎，好像没有摆盘了，开始了，大师开始出现了。夹的爱真了，那个，我把植物钳都给拆了。<笑>这个饺子先吃一下，非常甜。好吃啊，这饺真好吃。好吃，我都吃到不爱吃，这个蜜桃一样的。你这个是黄耳塞吗？哈哈哈哈哈！我就吃到不爱吃。没有没有，这个黄耳塞。没有没有没有，这个没有。哦，那就抽出来了，你看。直接吸出来。过分过分。哇哇！我的妈，这真是冰的这个，这个真的。我喜欢。嗯，还有甜很甜。这个太强了，嗯。冰水冰水，好吃的。嗯，我懂错了，尾巴留住。有呀，尾巴有尾，很甜是不是？爽快。你又又又先讲了一个，这也是他后面紧张吗？如果这个不算上这个还在继续生长的话，也可以拍两年的节目。哈哈哈哈哈！乖的，这是花一吗？给他带朵花吧。嗯，本身你是可以。然、啊、后我们去转一下呢。蘸这个沙拉吃吗？来、啊、吃，你们吃。我都有。好吃吗？你不要那么高冷嘛。好吃是好吃，是好吃。来来来，粉丝先吃。嗯，这个棒。前面这个头这个就好吃了，那个小米还在做好吃哦。这沙拉里面要是加一点蟹蟹子，它会有爆开的那种口感，哦，好汤好汤好汤。这蟹末味的沙拉，我很喜欢蟹子来搭沙拉，啊，超级超级超级。好像找不到，找不到这样的，然后在这不是，嗯，我我牛蛋排骨。这口感很好，我超喜欢这个，口感很多，很棒的。很紧实，然后弹性非常非常好，有点像那个小肉在配配盘。对对对对对，差不多。他就很久没有在一起吃那种炒东西了嘛，就是一道道的来。你把你那碗好吃点，能吗？好吃，点肯定。难怪我再抓两只，你心痛了。你怕我把你这两只再抓掉？哈哈哈哈哈哈！抓掉，太多了，太多肥了。
。我是跟你讲他两只嘛，其实你应该给四只了，再多还要去生两只了，再多生两只了。来来来来来来来！我的天，又就这个东西就不吃了。来来来，蘸这个酱，最后再吃螃蟹。这个这个挺肯定好吃。来来来，哎呀，同志们，我们忘记放冰箱啥了？放掉了，不会吧？没有放，没放。蘸这个酱，不想。没放，没放。其实它是更更屌的，但是更难喝。就我的最爱呀、啊！我的天哪！来看一下啊。哎呀呀！土笋呢？哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我们家更吃重那个，还有我们家吃太好吃，这个非常非常好吃。对，小龙哥中午干了一个棒棒。我们来捡点小虾虾啊！这个先用很多，等一下，用筷子。对，我们把肉多，而且它的味道也很好。你去看看。嗯、啊，我就觉得吧，这这这都是这么的。看着就很有食欲，有没有？嗯，啊，来吧。他扔掉，都没有，没没，我连连盘都没放，我我够了，然后煮，煮煮成这样，我开大火。汤煮了，上面吃。那个那个那个，把这个面差不多 OK 了哈，卤卤，我们给它过滤。漂漂亮亮，化了，捏掉了，捏掉了。对啊，融掉，就是。我们下午没注意啊，是不是没放冰箱，只是化掉了，对不对？一分钟，一分钟后，先来看，收汁，有点稠，哎，见过了，浇上去吧，来，来、嗯、白奶白的，捡一根上去，哎，哎转一下，转一下。这是椰椰浆，椰粉，热沙子哦，很鲜哎，这个里面是就是这个，就挤干净再吞上去。这个是是海鲜吗？这里面吗？对，就是海鲜。这个沙面它就是马来西亚的一种、呃、一种面，真的跟海鲜一样的味道。水杯过来一点，水杯过来一点。这个汤料我怎么会？很鲜很鲜很鲜。这个是椰浆粉，很像面粉。咬一起咬，不然不融了。椰浆粉都热了，它就不融了。哎，这个很很像那个厦门的沙茶面。味道完全不一样。强子，解解一朵过来。第五开始，强光的呢？哇，你这通风炸弹还是这个？算两个，你是真的通风炸弹这个？哇、哦！哦。我看不用。等一下，等一下，面包。先过来，要不来？这个是番茄这个。快点，起来！哎哎，早上都是。